Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka umoja mataifa kuelekea siku ya amani duniani hapo kesho katibu mkuu wa umoja mataifa ataka vijana wasimame kidete kulinda mazingira na kijana kutoka Kenya atakayehutubia vijana kesho wa njuhi njoroge atoa wito kwa vijana wa nchi zinazochafua mazingira duniani akisema kwamba nao pia watadhurika na leo Ijumani neno la wiki je wafahamu na neno baharia karibu Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN hali kadhalika televisheni wa shirika. Mimi ni Asumta Masoin kusalimu leo Ijumaa Septemba 20 mwaka 2019. Karibu twende sote basi. Kuelekea siku ya amani duniani kesho katibu mkuu wa moja mataifa Antonio Guterres amezungumza leo katika maadhimisho yaliyofanyika jijini New York Marekani akitaka hatua zaidi za kulinda mazingira kwa kuwa uharibifu wake unatishia amani. Floranducha na ripoti kamili. Ikiwa kesho Jumamosi vijana kutoka nchi mbalimbali duniani wanachama wa umoja mataifa wanakutana jijini New York Marekani katika jukwaa lao wa njuhi njoroge mwanaharakati kutoka Kenya ambaye ataotubia jukwaa hilo kubwa zaidi kuwahi kuandaliwa na umoja mataifa amesema kile ambacho atapaza katika ujumbe wake. Nataka kuonyeshana ya kwamba sisi kama watu ambao ni wachanga wale ambao watakuwa kwa ile eh, kwa jukwaa na wale ambao watakuwa kitazama Um, tuna uwezo mkubwa sana. Maana ukiangalia Afrika tuko milioni 600 uh, na nane ama zaidi. Uki, uki, tukikuja pamoja kama watu wachanga, kama vijana, tutaweza kufanya mambo mengi sana. La pili ni kusema ya kwamba tuliweza 
kufanya hili jambo katika nchi ya Kenya maana tulipatiwa uh, freedom uhuru wa kufanya vile Kenya haisemi haukutatumia mitandao ya kijamii kufanya hili ama lile lingine sisi Kenya imetupatia hiyo nafasi iko katika constitution uh, yetu katiba. katiba yetu na pia rais hakuje kusema ya kwamba hamwezi mkafanya hivyo kwa hivyo hiyo ilituwezesha tukafanya vile na mwito mmoja wangu ni kwamba tupatieni uhuru kama sisi vijana tuweze kuzungumza yale mambo ambayo tunapenda akiojiwa na idhaa Kiswahili ya moja mataifa akauliza ujumbe wake kwa vijana wa nchi zilizoendelea ambazo zinaongoza kwa uchafuzi wa mazingira huko Afrika kibeba mzigo mkubwa wa madhara mwanaharakati huyo kijana amesema uh, na tunawauliza pia wale vijana watakuwa kule wa kutoka nchi ambazo zishaendelea ya kwamba watie shinikizo kwa uh, serikali zao uh, wapunguze kabisa na wamalize kabisa um, ile uharibifu wa mazingira na ukiangalia kama uh, vitu vingi vyatokea Afrika uh, ukiangalia Ghana wanatoa kitu inaitwa kokoa mm-hmm. ambayo inatengeneza chocolate um, hii uharibifu wa mazingira sisi tunatoa maua itaharibika itakosa ile bila itakosa manake wameharibu mazingira kwa hivyo hili jambo wanafanya watafikiria inaharibu Afrika lakini kwa kweli haiharibu Afrika peke yake pia wao watasikia huyu uchungu wa hayo madhara na punde basi ni neno la wiki tukichambua neno baharia usibanduke Mjeda la baraza kuu la moja mataifa mkutano wa 74 unga 74 imewadia ukumbi huu wa baraza kuu utafurika washiriki kutoka kila pembe ya dunia wakijadili mada kemkem kem, ikiwemo mchango wa vijana hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi huduma za afya kwa wote mchakato wa utekelezaji wa SDGs ufadhili kwa ajili ya maendeleo na je nchi za visiwa vidogo zinazoendelea wana mudu vipi changamoto kwa hayo na mengine kem kem moja kwa moja kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN lakini pia kwenye tovuti news.un.org mkwaju USW ni kuanzia tarehe moja Septemba hadi tarehe 30 Septemba hapa hapa makao makuu ya moja mataifa jijini New York Marekani usipitwe ni habari za UN kutoka hapa New York Marekani kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN hali kadhalika televisheni wa shirika. Mimi ni Asmta Masoi na usikose basi kutembelea wavuto wetu news.un.org mkoa wa SW hali kadhalika subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Tunasonga mbele. Tukielekea wiki ya vikao vya mjadala mkuu wa baraza kuu la umoja mataifa vitakavyowakutanisha viongozi wa dunia katika makao makuu ya umoja huo mjini New York Marekani kuanzia Jumatatu ya wiki ijayo mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye umoja mataifa Balozi Modest Mero amezungumza na idhaa Kiswahili ya umoja mataifa na kuelezea kuwa mjadala wa viongozi wa kuu wa dunia itatawaliwa na changamoto kutano ambazo dunia nzima inakabiliana nazo hivi sasa Huo ni mkutano muhimu sana katika miaka yote ambayo mimi nimekuwa hapa moja mataifa kwanza kabisa tunaangalia maendeleo ya watu na tunaangalia maendeleo ya watu na changamoto ambazo zina wanakumbana nazo kuna changamoto za za mabadiliko hali ya hewa kuna changamoto za afya ya watu kuna changamoto pia za maendeleo yao ambayo yako kwenye maeneo ya maendeleo endelevu tuna matatizo pia ya namna ya kutoa fedha za ufadhili katika kuvuleta maendeleo hayo hayo tunazungumzia lakini ya mwisho pia tunavizungumzia tunavi zaidi visiwa vidogo vidogo ambavyo mataifa yake yana hatari ya kutoweka duniani kama hatachukua hatua hasa kwenye upande wa mabadiliko ya hali ya hewa na kuhusu ni kwa namna gani mataifa yanaweza kufikia maamuzi ya pamoja katika masuala mazito kama hayo balozi mero amesema hayo masuala matano Eh, yatajadiliwa kutegemeana na na namna ambavyo mjadala utakavyojitokeza. Eh, inawezekana kabisa eh, watakao shiriki wakiwa ni wakuu hizi nchi wakawa na maoni tofauti lakini yakawa yanaelekea mahali pamoja tu ambapo ni kutatua hayo matatizo na kufanya hali za, za wananchi wao na nchi zao kuwa bora zaidi kuliko sasa au kuweka mikakati ya kuzuia changamoto hizo zisiendelee kujitokeza katika nchi zao. Na sasa basi ni muda kujifunza Kiswahili na leo mchambuzi wetu anatoka baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania Bakita na ni mhariri mwandamizi Oni Sigala anafafanua maana halisi ya neno baharia.
Shukrani sana Onisigala kwa elimu hiyo kuhusu neno baharia. Itaka usambaza zaidi lugha ya Kiswahili na hadi hapo ndio natamatisha jarida la leo kutoka hapa za UN na kutoka makao makuu ya moja mataifa tukutane tena basi wiki ijayo kwa habari. Tembelea basi wa